good morning children okay students today we are going to start our new chapter the earth we inhabit naam vasikkunna bhoomi the earth we inhabit our last chapter anu ta part 2 the last chapter anadu appo ee chapter thodangana thanne or story lude ana thodangana which ഇത് ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടുത്തം കിട്ടും ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ സ്റ്റോറി എബൌട്ട് എ ക്യാപ്റ്റൻ നെയിം മെഗല്ലൻ ഈ മെഗല്ലൻ ആരാണെന്നറിയോ അദ്ദേഹം ഷിപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച ആളാണ് ആര് ഒരു കപ്പിത്താനാണ് ഈ മകല്ല് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാദ്യം ഒന്ന് നോക്കി ആ ചെറിയ സ്റ്റോറി എന്നാൽ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ വാസ് എ ക്യാപ്റ്റൻ നെയിംഡ് മെഗല്ലൻ ഹി ലെഫ്റ്റ് ഹിസ് കൺട്രി ഓൺ എ യാച്ച് ടു ട്രാവൽ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ദേ ഡി നോട്ട് ഹാവ് മെനി ഫെസിലിറ്റീസ് ആസ് വി ഹാവ് ടുഡേ അത് ശരി തന്നെയല്ല ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണത് നമ്മുടെ ഈ കാലത്തൊന്നും അല്ല ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറികളിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് ഏത് ഈ മെഗല്ലൻ്റെ യാത്ര അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം പഴയ കാലമാണെന്നറിയാം ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ഷിപ്പ് പോലും ഇല്ല പായക്കപ്പലുകളാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ഷിപ്പിൽ തന്നെ ഫുൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല അല്ലേ അതായത് ഇന്നത്തെ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് ഈ പാ പായക്കപ്പൽ യാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഷിപ്പല്ല അല്ലേ ഇതൊരു പായക്കപ്പലുകളിലാണ് ഇവർ യാത്ര തിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് എറൗണ്ടാണ് ലോകം മൊത്തം സഞ്ചരിക്കണം അല്ലേ ഡേയ്സ് മന്ത്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് പാസ്റ്റ് ഹി വെൻ്റ് എ ഹെഡ് ആഫ്റ്റർ ട്രാവലിംഗ് ഫോർ സിയവർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് the captain and his friends found themselves on their own land what a surprise agane kore divasangalum maasangalum varshangalum ee yatra kedutittund agane avas avare etra taram buddhimuttugalum taranam cheythu munnotu thanne poi kondirunnu pakshe yatrayude avasanam avare sondam naattilekku enne tirichettunnundu it is a surprise on reaching his country he told his people i discovered that the earth is round it is because the earth is round that i could come back here is he here right friends angane adeham parayana angane yatra cheyda samayath adeham parnu njan endu edo bhoomi urunda daan ennu kandathi adeham tirichu naattilekku etti enna parna pakshe seriya story ile neengu njan parnu tharam adeham അദ്ദേഹം ഇരുത്തണില്ല അദ്ദേഹം ഫിലിപ്പീൻസിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടാളികൾ പിന്നെ യാത്ര തുടർന്ന് അവർ എന്തു ചെയ്യുകയാണ് അവരെ നാട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര തിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻസിയിലാണ് ഈ യാത്ര നടത്തിയത് ഇവർ അഞ്ച് കപ്പലോളം യാ തുടക്കത്തിൽ യാത്രയിലുണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്താ വെച്ചാൽ സമുദ്രത്തിലൂടെ വളരെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത യാ യാത്രയാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അപകടം പിടിച്ച യാത്രയാവും പലരും അസുഖം കാരണം മരണപ്പെട്ടു പലരും പല കപ്പലുകളും മുങ്ങിപ്പോയി പലരാലും അവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായാലൊക്കെ കപ്പലുകൾക്ക് പല കേടുപാടും സംഭവിക്കും അങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ആളുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത് പക്ഷേ പലരും തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇനി ഇല്ല നിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും തിരിച്ചു പോയി പലരും മരണപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിലാണ് മെഗലിൻ്റെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിലാണ് യാത്ര തുടരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫിലിപ്പീൻസിൽ വെച്ച് അവിടെയുള്ള ട്രൈബൽ പീപ്പിളുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള രണ്ട് റൈവൽ റൈ റൈവൽറി ആയിട്ടുള്ള ട്രൈബൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ഒരാളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ മെഗല്ലൻ ചേരിയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളികളാണ് പിന്നീട് യാത്ര തിരിച്ചിട്ട് അവരുടെ സ്പെയിനിൽ തന്നെ അവരുടെ കൺട്രിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്രയിലാണ് ഇത് അതുവരെ ആരും 
ഒരു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ആയ ആതിനും അതിന് മുതിർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മെഗല്ലൻ്റെ ധൈര്യം കാ ധൈര്യം കാരണമാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവർക്ക് ഈ യാത്രയിലൂടെ സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യമേ ഈ മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമൊക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ അവർക്ക് സ്പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയുടെ ഈസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസൊക്കെ വരുന്നത് അറിയാലോ കോണ്ടിനൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ മാപ്പിൽ നോക്കി പഠിക്കണം അപ്പം യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടുള്ള പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ യൂറോപ്യൻസ് കോളനികളാക്കി ഭരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മരെ നമ്മളെ അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള കുറേ സ്വത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും സ്പൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് അതേ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്റ്റോൺസൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈ സീ റൂട്ടിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും വന്നിരുന്നത് കാരണം ലാൻഡ് റൂട്ടിലൊക്കെ പല രാജാക്കന്മാരും അവരെ തടയുന്നത് കൊണ്ട് സീ റൂട്ടിലാകുമ്പോൾ ആരും തടയൂല പക്ഷേ ഈ സീ റൂട്ട് തന്നെ പിന്നെ അവരെ ഡയറക്റ്റ് സീ റൂട്ടിലൂടെ അവർക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തുമ്പോഴാണ് അവർ വേറൊരു വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽക്ക് വരാൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതിനും ഒരു വഴിയാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അല്ലേ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് വേറൊരു വഴിയും കണ്ടെത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിക്കാനും അവർക്ക് പറ്റി അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു വേൾഡ് മാപ്പ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നോർത്തേൺ പാർട്ട് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഏതാ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഏതാ സതേൺ പാർട്ട് ഏതാന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോഴേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ റൂട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബ് എടുത്ത് നോക്കുക ഒരു ഗ്ലോബ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ അതാണ് ഗ്ലോബ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഗ്ലോബ് ഈസ് എ മോഡൽ ഓഫ് ദ ഇയർത്ത് ദ ബ്ലൂ കളർ ഓൺ ദ ഗ്ലോബ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് സി ദ അതർ കളേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലാൻഡ് ദ ലാൻഡ് ഈസ് ഓൺലി ഹാഫ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സി ഓൺ ഇയർത്ത് അപ്പം ആ ഗ്ലോബ് ഒന്ന് നോക്കുക വീട്ടിൽ ഗ്ലോബൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഗ്ലോബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഗ്ലോബ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അതുപോലുള്ളൊരു മാതൃകയാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരു ചെറിയ ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഭൂമി എന്താണ് ഉരുണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ഈ ഗ്ലോബിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് അതാണ് സി പാർട്ടാണത് അപ്പോൾ ഗ്ലോബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഗ്ലോബ് ഈസ് എ മോഡൽ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയുടെ ഒരു മാതൃകയാണ് എന്ത് ഈ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ മാതൃക അല്ലേ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് എന്ത് ഈ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ല വലിയൊരു ഭൂമി നമുക്ക് വരക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അപ്പം ഈ ഗ്ലോബിലൊക്കെ നോക്കിയേ ആ ഗ്ലോബിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സി ഓഷ്യൻ അതൊക്കെയാണ് കടൽ സമുദ്രം അതായത് നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ജലം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഗ്ലോബില് നീല കളറ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെയോ മറ്റ് പല കളറുകളും കാണുക ലാൻഡ് പാർട്ടിലാണ് യെല്ലോ ഗ്രീനും പിന്നെ ബ്ലൂ വേറെ പല കളറ് ഓറഞ്ച് റെഡൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കളറുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ലാൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഭൂമി ഭൂമിയിൽ കരഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കടലിൻ്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ കടൽ അതായത് കൂടുതലും എന്താണ് വെള്ളമാണ് അല്ലേ കൂടുതലും വെള്ളമാണ് അതിൻ്റെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തുള്ളൂ കരഭാഗം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മൈൻഡിൽ ഒരു ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഭൂമി എന്താണെന്നുള്ള ഒരു രൂപം പിടിയിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മെഗല്ലൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ മെഗല്ലൻസ് റൂട്ട് എന്ന് കണ്ട ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബ
ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് വേൾഡ് മാപ്പിനെ വേൾഡ് മാപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വേൾഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബിൽ കാണുമ്പോൾ റൗണ്ടിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ഓരോ സൈഡും നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങനെ നോക്കണം റൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർത്ത് അമേരിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക്കയും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് ഈ ബോളിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലാവും നോർത്ത് അമേരിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക്കയും നമ്മുടെ ഫേസിന് നേരെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂറോപ്പും ഏഷ്യയൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ബാക്കി മറ്റേ സൈഡിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് അതിനെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാപ്പ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലെയിൻ സർഫേസ് ഓഫ് ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അവർ എർത്ത് അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫേസിൽ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എല്ലാവരും കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് കോണ്ടിനൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോണ്ടിനൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മുമ്പ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഏ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലുള്ള റെഡ് റൂട്ടാണ് നമ്മൾ മെഗല്ലൻ സഞ്ചരിച്ച റൂട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ആദ്യം ഇതാ ഇവ ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ മെഗല്ലൻ്റെയൊക്കെ സ്പെയിൻ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് എന്നായിരുന്നു വെസ്റ്റേണേഴ്സ് എപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെ ഓട്ട് വരും നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ കൺട്രിയിലേക്ക് വരും അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ സീ റൂട്ടിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഏഷ്യയിലേക്ക് വന്ന എളുപ്പ വഴിയായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ പിന്നെ പല യുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടായത് കാരണം അവർക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് റൂട്ടിലൂടെയും അവർക്ക് ഏഷ്യയിലേക്ക് വരാമായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ വന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരവും അതായത് കോളനികളാക്കാനുള്ള മത്സരമായിരുന്നു അന്ന് അപ്പം അതൊന്നും അവർക്കന്ന് പിന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം പലരും പലയിടത്തും നമ്മളെ അവരെ തടഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുതിയ സീ റൂട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് ഈ മെഗല്ലൻ നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവർ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യനിൽ നിന്നും പസഫിക് ഓഷ്യനിലേക്ക് കയറി അങ്ങനെ ഇതാ തിരിച്ച് ഇവിടെ വരികയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പോയി അവസാനം അവരുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ അവർ തിരിച്ച് വരികയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയും എന്ന് അവർ തെളിയിച്ചു ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബ് എന്താണ് മാപ്പ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മകലിൻ്റെ സീ റൂട്ടും മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കാണാം മകലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പം അത് കണ്ട ശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ